எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் குடும்ப முன்னேற்றம் தரக்கூடிய மகாலய அமாவாசை வழிபாடை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மகாலய அமாவாசை அப்படிங்கிறது புரட்டாசி மாதத்தில் வரக்கூடிய அமாவாசை இதை மறந்தவங்களுக்கு மகாலய அமாவாசை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இறந்தவங்களோட திதி தெரியாமல் இருக்கவங்க இந்த மகாலய அமாவாசை அன்னைக்கு திதி கொடுத்தா குடும்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை படிப்படியாக குறைய தொடங்கும் வருடத்துக்கு பல அமாவாசைகள் வந்தாலும் அதை செய்ய மறந்தவங்க இந்த மகாலய அமாவாசை அன்னைக்கு தவறாமல் திதி கொடுத்தா முன்னோர்கள் நமக்கு ஆசி வழங்குவாங்க புரட்டாசி மாதத்தில் வரக்கூடிய தேய்பிறை பிரதமை நாளில் இருந்து அமாவாசை வரைக்கும் உள்ள பதினைந்து நாட்கள் மகாலய பட்சம் இந்த நாட்களில் முன்னே முன்னோர்களோட ஆன்மாக்கள் தங்களோட உலகத்திலிருந்து கடவுளோட அனுமதி வாங்கிக்கிட்டு இந்த பூவுலக்கு வருவாங்களாம் கருட புராணத்தில் இந்த மகாலய அமாவாசை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கு அன்றைய தினத்தில் இறந்தவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய திதி படையல்கள் பூஜைகளை பார்த்து மகிழ்ந்து நமக்கு ஆசை வழங்கிட்டு போவாங்களாம் மகாலய அமாவாசை வழிபாட்டில் சைவ உணவை தான் படைக்கணும் அவங்க அவங்களோட குல வழக்கப்படி பூஜைகளை மேற்கொள்ளலாம் அப்படி தெரியாமல் இருக்கவங்க இங்கே சொல்லப்படக்கூடிய வழிமுறைகளை பின்பற்றலாம் அதிகாலை எழுந்து நீராடி வீட்டை சுத்தம் செஞ்சு இறந்தவங்களோட புகைப்படத்தை நடு வீட்டில் வச்சு பூ மாலை இல்லை பூ ஏதாச்சும் வச்சுடுங்க அந்த படத்தில் மஞ்சள் குங்குமம் பொட்டு வச்சு அவங்கவங்க வசதிக்கேற்ற படையல்களை போடலாம் முக்கியமாக எள்ளு பித்திருக்களுக்கு பிரியமானவையாக இருக்கும் பருப்பு சாதம் இல்லை தயிர் சாதத்தில் கொஞ்சம் எல்லை கலந்து காக்கைக்கு படைச்சிடுங்க வீட்டில் பிரண்டை இருந்துச்சுன்னா அதுவும் சமைச்சு பித்திருக்களுக்கு படைக்கலாம் முளைச்ச எள்ளு வெள்ளை எள்ளு தவிர்த்துடுங்க கருப்பு எள்ளு தான் உகந்தது முடிஞ்ச அளவுக்கு இரும்பு பாத்திரம் எவர் சில்வர் பிளாஸ்டிக் கண்ணாடி பீங்கான் பொருட்களை தவிர்த்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வாழை இலையில் படையில வைங்க பிண்டதானம் செய்கிறவங்க அதாவது வெள்ளை சாதத்தை வைக்கும் சம் சமயத்தில் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் எள்ளு கலந்து வைக்கணும் பிண்டமாக சாதத்தை வச்சதும் தில தில தர்பணத்தை அதில் சேர்த்து செய்ய சொல்வாங்க இதை செஞ்சு வந்தால் பித்ருக்களுக்கு திருப்தி தரும் சூரியனை பார்த்தபடி நின்று கொஞ்சம் நீரையும் கொஞ்சம் எல்லையும் தர்ப்பணமாக விட்டு முன்னு முன்னோர்களை மனசார வணங்கி வரலாம் வீட்டில் ஆண்கள் இருந்தால் இதை செய்யலாம் இல்லாதவங்க தங்களது முன்னோர்களை மனசார நினச்சிக்கிட்டு இதை செஞ்சுக்கிட்டு வந்தால் முன்னோர்களோட சாபம் நீங்கும் மகாலய பட்சம் நாட்களில் பித்ருக்கள் தங்களது பிள்ளைகள் வாரிசுகளை பார்க்க இந்த பூ உலகத்துக்கு சூட்சம உடலோடு வரும் இந்த அனுமதி அவங்க வந்து இறைவன் கிட்ட பெற்றுக்கிட்டு வருவாங்க இந்த பதினைந்து நாட்களில் அவங்க அவங்களுக்கு தாகமும் பசியும் மிக அதிகமாக இருக்கும் அதனால் சிரார்த்தம் கண்டிப்பாக செய்யணும் அன்றைய தினத்தில் தீட்டுக்கள் ஏதாவது ஏற்பட்டுட்டா சிரார்த்தம் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்ட்டு சாஸ்திர நூல்களில் சொல்லியிருக்காங்க தர்ப்பணம் அப்படிங்கிறது முன்னோர் முன்னோர்களை திருப்திப்படுத்துறது அன்றைய தினத்தில் பலரும் தங்களது முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்தா உங்களது முன்னோர்களோட பேர் கோத்திரம் சொல்லி செய்கிறது சிறப்பாக இருக்கும் பொதுவாக பிறப்புக்கு பெயர் நட்சத்திரம் இறந்தவங்களுக்கு திதியும் கணக்கிடப்படணும் அப்படின்ட்டு சாஸ்திர நூல்களில் சொல்லப்படுது மறைந்த முன்னோர்கள் எந்த நாளில் இறப்பு எந்த திதி எந்த தமிழ் மாதம் எந்த பட்சத்தில் திதி வருகின்றதோ அன்றைய தினத்தில் செய்யணும் தெரியாதவங்க மகாலய அமாவாசை அன்னைக்கு மறைந்த முன்னோர்களோட பெயர் கோத்திரம் சொல்லி தர்ப்பணம் செஞ்சால் போதுமானது இந்த தகவல் எல்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிற இது மாதிரியான பல பயனுள்ள தகவல்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி